ഓക്കെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ കണക്കിലെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് കയറാം വിറ്റേ ചാനലിൽ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ മുൻ മുൻ പിന്നെ മുന്നിലൂടെ മുന്നായിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് സാരമില്ല എന്നിരുന്നാലും ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് അതിലത്തെ കുറിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ആ ഭാഗം ടീച്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതിൽ പറഞ്ഞ ഹോംവർക്കുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി അതിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് തിയറങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ട്രയാങ്കിളുകൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ അതിനുശേഷം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോ ഈക്വലായ ട്രയാങ്കിളുകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഈക്വലായ ട്രയാങ്കിളുകൾ ഈക്വൽ ആകാൻ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഈ പാഠത്തിന്റെ അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ് അവിടെയാണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ അന്ന് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടുകാർ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നത് പോലെ ടീച്ചറോട് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മാതൃക ഞാനിത് അവിടെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രം ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്തപ്പോ ഇതിന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ഈ രണ്ട് സൈഡുകളുടെ നീളങ്ങള് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ റബ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക അത് എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും അഥവാ എ സിയും ബി സിയും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ജോമട്രിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇത് വെച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളുകളാണ് എന്ത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളുകൾ ഇനി അവയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ട്രയാങ്കിൾ വെട്ടിയെടുക്കുക വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഈ സൈഡ് നോക്കൂ ഈ സൈഡിന്റെ പേര് എ സി എന്നാണ് ഇതിന്റെ സൈഡിന്റെ പേര് ബി സി എന്നാണ് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ബി അതേപോലെ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ആയ രണ്ട് സൈഡുകൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ആംഗിളുകളും ഇവയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ദ ബേസ് ആംഗിൾസ് ഇതിനെ എന്താ പറയാ അറിയോ ബേസ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണുകൾ അഥവാ ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാര്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ആദ്യം നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈക്വൽ ആയ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിള് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ഈക്വൽ ആയാൽ അതിന് എതിരെ കിടക്കുന്ന സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ട്രൂത്തുകളാണ് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആയാൽ അവയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് തുടർന്ന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആംഗിളുകളോ തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ അവ ഭാഗമായി വരുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അവ ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ അതായത് ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ആര് എം നേർ പകുതിയിലൂടെ ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ മടക്കുന്നു ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ വലിയ ട്രയാങ്കിളിനെ മടക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളായിട്ട് മാറുന്നത് കാണാം ഒന്നിന്റെ പേര് എ എം സി രണ്ടാമത്തതിന്റെ പേര് ബി എം സി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും നോക്കൂ ഒരേ വലിപ്പമല്ലേ ന
ഈക്വൽ ആയ ട്രയാങ്കിളുകളിലത്തെ ഈക്വൽ ആയ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കൂ ഇതിങ്ങനെ മടക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് രണ്ടിലും വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സൈഡ് രണ്ടിലും വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിള് നോക്കൂ ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് എ ആണ് ആംഗിൾ എ ആണ് ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് ആംഗിൾ ബി ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോ ഞാനൊരു ചിത്രം വെട്ടി നേർ പകുതിയിലൂടെ മടക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്കിത് സാധിക്കില്ല നമ്മൾ അതിന് പ്രൂഫ് കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിതാ ബോർഡിൽ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഈ വെട്ടിയെടുത്ത അതേ ചിത്രം ഞാനിതാ അവിടെ ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബോർഡിൽ വരച്ചതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ നേർ പകുതിയിലൂടെയാണ് മടക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് അഥവാ മധ്യ ബിന്ദുവായിട്ട് വരും എന്നാ മിഡ് പോയിന്റിന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് ഇത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അഥവാ എ എം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ നീളവും ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ നീളവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണ് കൂടാതെ എം എന്ന് പറഞ്ഞത് നേർ പകുതിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കിയത് കൊണ്ട് എ എം ഈക്വൽ ടു എം ബി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാന് ഇതിനെ ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എന്നും ഇതിനെ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടും പരിഗണിച്ചാൽ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സി എം രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും കോമൺ സൈഡ് അഥവാ പൊതുവശമാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളിലും ഒരു സൈഡ് ഈക്വല രണ്ടാമത്തെ പെയർ ഈക്വല മൂന്നാമത്തെ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഏത് കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂന്ന് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആയാൽ ട്രയാങ്കിളുകൾ ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് സൈഡും അതിനിടയിലുള്ള ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയ ട്രയാങ്കിളുകൾ ഈക്വൽ ആണ് ഒരു സൈഡും ആ സൈഡിൽ വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ഈക്വൽ ആയാലും ട്രയാങ്കിളുകൾ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളും എന്തായിട്ട് മാറി ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എയും സി എം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾ ബിയും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ആയില്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ തീരത്തിന്റെ തീരം നമ്മുടെ പ്രൂഫ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത തീരം എന്താണ് ദ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് എൻ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ അഥവാ ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിന്റെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെ കിടക്കുന്ന കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ഏതാണ് ട്രയാങ്കിളുകൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ എം സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം സി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ബി എം സി അതിലൊന്ന് എന്താണ് എ സി എ സി ഈക്വൽ ടു ബി സി രണ്ടാമത്തത് എ എം ഈക്വൽ ടു എം ബി എ എം ഈക്വൽ ടു എം ബി എന്താണ് മൂന്നാമത്തത് സി എം ഈക്വൽ ടു സി എം അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ triangles are equal therefore angle a equal to angle b idu nalla pole manasilai kaanum ennu pradeekshikkunu app endha nammal padichathu rendu side gal equal aaya oru triangle ne nammal endu triangle na pariya isosceles triangle ennu parayum aa isosceles triangle il equal aaya side inde opposite kadakkana angles galum equal aayirikkum ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളുകൾ വെട്ടി നോക്കുക എങ്ങനെയാത് ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആക്കി വെട്ടിയാൽ മതി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിളുകൾ കൊട്ടറാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അളന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവ ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണാനും സാധിക്കും അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൂഫ് ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അടുത്ത തീരം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ശരി